Hello, everyone. Welcome to our second live session on Darwin. Uh, this time, we're going to talk about new tools in Darwin for memory and retention enhancement. We've got very exciting things coming up, uh, including things like second chance, flashcards, and we're going to talk about that. Um, and I'm sure you'll learn a lot from it. Uh, so we, as you know, for those who attended the previous session, we're going to do these sessions every month and they'll be available on YouTube for you later. And um, also just to introduce myself, my name is Arjun. I'm a co-founder at Darwin over here, and uh, my co-founder Gotham will also join us in, a, in some time. So let's get started with that. Uh, first, let's talk about what we're gonna discuss in today's session. There is a new feature we've introduced called Second Chance, which Really, we've, you'll see some of the results. It enhances your memory and your enhances your ability to retain difficult questions much better or things that you have got wrong much better uh, just by challenging yourself more. And I'll talk more about that. And then this is perhaps the most exciting thing. We are introducing biology flashcards, which will have 100% of diagrams from NCRT. So all the NCRT biology uh, diagrams will be there. And also, apart from that, we have just about between 10 to 20% of the content of NCERT in the form of flashcards, which covers over 90% of the questions that you will get in NEAT. So it's, it's a very high yield kind of uh, flashcards, and uh, you will not find these anywhere else. We have, we've been working on these for over a year, and uh, I'm, I'm sure uh, you'll find it exciting. And Gotham is going to take, you, take us through that. So let me first start with second chance. But before I go ahead, just to give you a reminder, in Darwin, we believe there are certain features that are going to be free forever. Our... Uh, we started uh, the company with the intention of being it's a social enterprise to help every hardworking student be successful. And thus, we'll always have daily tests, which you can practice. 30% of questions by topic are always available for free. And you can see your weaknesses and strengths at the subject level using prep DNA. And also, whatever mistakes you do within the first three days, being able to correct that mistakes using daily revision. All of these features will always be free. Uh, coming to premium, premium gives you a lot more. And uh, last time we talked about this, first of all, uh, we have promised that we are, we are going to have these NCRT biology-based flashcards, which we are introducing now. And very soon, in, in about a week, week and a half, you're going to have subtopic level practice in prep DNA and prep DNA for across all subjects. Uh, so you'll be able to uh, practice at not just at the topic level, but go down granular. And what, of course, premium gives you, besides all this, which the new things we are introducing, is full access, all access to all the questions. You get prep DNA by topic. And this is perhaps the most valuable thing because it tells you which topics and which subtopics now soon you are weak at. And uh, you can do deep and bookmark revision. And, and also use advanced filters, like you can filter out uh, things like uh, uh, things that are may not be relevant for your uh, for your preparation. Uh, but anyway, that's enough about that. Coming to the agenda, today's agenda, let's start with second chance. So why did we introduce second chance? Uh, this is something that is, it's called the Bloom's taxonomy. And uh, this is from a recent paper that we read uh, on memory retention. How do people remember? What part of uh, things that they learn do they remember? So there are two kinds of learning. There's passive learning and active learning. Passive learning is things like just what you read, right? Like if you read notes, read explanations, you only retain about 10% of that. Uh, what if you watch videos? That is what you see and hear besides what you read. Uh, you retain end up end up retaining 20% of that. That's also passive because you're just listening to it. Uh, then you come to active learning. If you actually end up discussing things with others, what you've seen, read, watched, then you end up retaining about 50% of content. And we enable this in things like discussion forum on, mm -hmm. um, on our app, on Darwin, and also things like study circle you can discuss with your friends. Now, this is the most important part. 
if you actually practice MCQs, you retain 75%. It is one of the best ways to learn. It is an active learning in which we have seen in Darwin that you do retain a lot more than you would do with any of these other passive methods. Um, and second chance, you'll see, actually enhances this number. It even actually improves the amount that you would retain in practice. And finally, if you actually do something in which you teach others or clarify each other's doubt, which you can do in study circle, you challenge each other's with tests. And if you get a question wrong and your friend gets it right and you discuss it and your friend teaches you, both of you learn from that. So these are some of the methods we strongly, strongly advocate that start using more active learning methods in your learning. Because as we have seen so many people just watching videos. Believe me, you will not retain as much over it. Okay. So I'm not saying that you have to go back to notes. You have to read explanations. So you can watch videos. But focus most of your time on practice. Okay. So let's now check this out about second chance. How does it look? And, uh, and, and how does it express on Darwin? Okay. Going to, I'm going to take us to the app. So there's no better way to do these things but demonstrate them in, on the real app. So let's do a few questions on Darwin and see this. So uh, this question is among the following characteristics. Uh, by the way, I'm doing uh, this examples on principles of inheritance because I understand it somewhat. <laughs> it's been so many decades since I studied biology, but this was one of my favorite topics, so I understand it a little bit. So I'm going to do this. Which one was not considered by Mendel in his experiments on food? Kind of know the answer, but just say, what if I choose pod inflated or constricted? And I submit the answer. I got that wrong. I, I know actually seed green or yellow is very obviously correct. Tall and dwarf is the most uh, the biggest example that I always give. Actually, pod inflated constricted was also considered by him. Um, but if I, if you got this wrong in the first choice, now you really work your brain to think about what the right answer could be. Um, and it is trichomes glandular or non-glandular. And now that you have attempted this, let's see, try again. And I got it right, right? Like so, now that you pushed yourself to think of uh, the well, after making a first mistake, it could be a silly mistake like this. And you chose the next answer. You will never forget this. In fact, you will never forget that pod inflated and constricted was the wrong option. Uh, it's always advisable when you get things wrong is to look at the explanation. And here you have this nice table which tells you all the things that Mendel considered in his experiment. So read through it. So it's not just the three options that were given there. You look at its seed shape, cotyledon color, flower color, pot shape, pot color, flower position, stem height, and keep that in mind. Anyway, let's try another question. Okay, so in this one, I have a sense of it. So which one of these uh, is the period for Mendel's hybridization experiments. I know it went on till early 60s, or it could be between A and C, but I'm going to choose A. And I got it right. Uh, this is, you cannot do much about these questions, but you just got to remember the, remember them. Um, it's just, uh, it's just important to remember these things. That's, that's all. Uh, they, they come up, unfortunately, just memorization based questions. Um, now let's look at this one. Looks a little more. Uh, select the correct match. Uh, what could it be? Mm, T. H. Morgan, not transduction. G. Mendel transformation is not correct. Um, ribosome is a nucleic acid. I'm pretty sure this is the right answer. So yeah, just move on from here. So uh, you have this question in which you say that the genotypes of husband and wife are IA, IB, and IA. And among the blood types of the children, how many different genotypes and phenotypes are possible? Um, now, looking at this, you have basically draw the inheritance diagram and looking at it here, 
uh, IA, IB, IA, I. <clears throat> you can look that the number of genotypes will end up being four. Um, so IA, 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 I, IB, IA, IAB, so, and IB. So four genotypes, so one of these two options, and they could be essentially three phenotypes. So you know this answer, I, I, I know this answer, but what if you end up looking, if somebody selects um, four genotypes, four phenotypes? That's a mistake. Um, and then the next option they select again, even after thinking, is this. Both of them are wrong because as we just uh, thought about it, it was going to be four genotypes and three phenotypes that uh, the three phenotypes will be A, A, B, and B, I think. Um, uh, but anyway, let's look at the explanation. Um, yeah, so you can see the diagram here. You can work it out. You can read through this and understand it. But most importantly, if you got both of these wrong, right? Like this is actually not a hard question. If you know how to draw inheritance diagrams, this is a very straightforward question. You can even do it on your mind, but you should you should at least be able to draw it and get the answer. Um, so what you have to do is go back and read your notes and see that this, how could you make such a simple question? Uh, how could you get such a simple question wrong? And that is the key. So anyway, let's go back to the presentation with that. So at this stage, if you are like me, you might be asking that question that, okay, all this is good, but what are the results I could see out of this? How much could I improve because of this? We did some analysis on it. What we did was we analyzed your performance, that is your accuracy rate on revision before and after we introduced second chance. So before we introduced second chance, we, you know we give you daily revision in which we give you mistakes that you made in the past and you get a chance to correct it. Now the accuracy rate on those questions is about 68% on an average. That is you make 32% mistakes over there. After introducing second chance or the people who use second chance, that percentage decreased to 24%. That is you ended up correcting a quarter of your mistakes you were making in the past. Imagine what is the, that's a huge value because the biggest thing in practice is to find your mistakes and correct them. And getting such a result out of one feature, we've never seen it in the past. And we are very happy with this results. So please take second chance very seriously. And every time you make a mistake, be deliberate about correcting it. Okay, that that is the big message we want to leave you. Well, with that, I'm going to uh, let's talk about the exciting part of this, <laughs> the biology flashcards. I'm sure all of you, besides second chance, will learn a lot about from biology flashcards. And to take us through biology flashcards, I'm going to hand it over to Gotham. Gotham, over to you. Thank you, Arjun. That was a really good introduction of second chance. I'll just add one more thing to it. Second chance is something that you have never seen before. It's a very important, very innovative feature, which is going to help you, each one of the students, improve drastically. My daughter, just she, she is in ninth grade, so she started using, um, started preparing for physics recently. And after the flash card, a second chance got released, I did not tell her that we are doing this. I wanted to keep it a surprise for us. She came and said, Baba, what is this? I said, what is this? She said, this is a very good thing. It is a mistake. It is a very good thing. But now I know how to get the mistake and how I can get the mistake. How can I improve it? And because of it, she is starting to get into green much, much faster. Much faster than anyone else that I have ever seen. And even her, like I've been tracking her. I was called my prep and it was And she's getting into green physics every single time, faster and faster and faster. Awesome. But this feature has changed her speed significantly, literally because she's using it with all the honesty. 
आप भी ऐसे करें आपका भी इम्प्रूवमेंट आएगा ओह बाय द वे आई एम नॉट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम गौतम आई एम को फाउंडर ऑफ एम सी क्यू डी बी आई स्टार्ट एड एम सी क्यू डी बी अलॉन्ग विद अर्जुन विद ओनली वन एंड वन कॉल टू मेक श्योर जो भी अच्छे स्टूडेंट जो भी तैयारी करने के लिए तैयार हैं वी गेट दैम थ्रू हम लोग ऐसे फीचर बहुत सोच समझ के बहुत टाइम लगा लगा के बनाते हैं सच दैट इफ यू यूज दीज फीचर्स यू विल गेट रियली रियली गुड एंड यू विल गेट थ्रू द एग्जाम वेरी इजिली फ्लैश कार्ड इज जस्ट अनदर फीचर लाइक दैट नाउ फ्लैश कार्ड आर देयर फॉर क्वाइट सम टाइम लॉट ऑफ पीपल डू इट बट वी हैव पुट आर एम एल इंजन बिहाइंड इट टू मेक श्योर द रिपीटिशन दैट हैपन नो उन कैन अचीव द सेम काइंड ऑफ रिपीटिशन बिकॉज वी हैव डेटा फ्रॉम लिटरली हंड्रेड्स एंड थाउजेंड मतलब लिटरली लाखों बच्चों उसमें जिन्होंने नीट पी जी लिया उससे हमने देखा है कैसे वो याद करते हैं कैसे इनको रिपीट करना है एंड हाउ टू मेक श्योर कि आपका टाइम बचाया जा सके सो विद डैट लेट मी स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस फ्लैश कार्ड ओके सो फ्लैश कार्ड एज आई जस्ट टोल यू इट्स बीन देयर लॉट ऑफ पीपल यूज इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक्स आउट देयर बट इट इज रियली बेस्ड ऑन फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पीसेस पहला बोलते हैं एक्टिव रिकॉल असेंशियली यू आर रिकॉलिंग before remembering second one is they call it metacognition jahan pe hamari term nahi pehle hi banayi hui hai in metacognition you are really reflecting ki kya kahan galti hui thi and third one is repetition that is what we people do it but we have our own intelligence behind it our own proprietary technology to make it the most awesome flashcards out there so let's go through them one by one by one एक्टिव रिकॉल क्या करते हैं ये एक्टिव रिकॉल से फायदा क्या होता है बस हम केवल एक्टिव रिकॉल की बात करेंगे इसमें पहली चीज एक्टिव रिकॉल में क्योंकि आपने पहले सोचा कि भाई क्या चीज हो सकती है और उसके बाद में आंसर देखा इट बिल्ड्स मच बेटर न्यूर कनेक्शन इन फैक्ट देर हैज बीन स्टडीज डन हेयर इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज विच से एक्टिव रिकॉल इज हंड्रेड परसेंट बेटर इन रिमेम्बरिंग सेम फैक्ट इज इफ यू वर टू जस्ट रीड थ्रू नोट इसका मतलब क्या बाय द वे एक सौ हंड्रेड फिफ्टी परसेंट इज अबाउट सेम सेशन सिंगल सेशन यानी एक सेशन में डेढ़ सौ परसेंट ज्यादा याद रख पाते हैं पांच रिविजन किया आपने पांच उसका मतलब क्या है यू आर एबल टू रिमेंबर एट टाइम्स मोर इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू रिमेंबर दैम थ्रू नोट्स क्या कॉम्पिटिशन है नोट्स का और फ्लैश का कुछ नहीं है लेकिन लोग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड इट आई होप यू गैस टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्टरनेट वे टू थिंक अबाउट इट फ्लैश कार्ड में जैसे जैसे आप ज्यादा रिविजन करोगे उसमें कम टाइम लगा के भी आप ज्यादा याद कर सकते हैं दैट इज आर गोल आर गोल इज नॉट टू मेक श्योर दैट यू यूज फ्लैश कार्ड एज मच एज नोट्स दैट वी वॉन्ट यू टू यूज फ्लैश कार्ड ऑन रेगुलर बेसिस बट विद मच स्मॉलर टाइम इंटर दूसरी चीज है मेटाकोगशन इसमें क्या होता है सेम चीज जब भी आप रिकॉल करते हैं रिकॉल करने के बाद में आंसर देखते हैं हर बार आंसर गलत सही नहीं होगा तो आंसर वोट बी करेक्ट ऑल द टाइम इन फैक्ट मोस्ट टाइम इट वोट बी एंड दैट्स वाई यू आर लर्निंग इट and then you start trying to reflect kahan galti ho gayi thi kya galti ho gayi thi kaise kiya kaise nahi kiya wagera 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 jitna dhang se aap karoge utna zyada yaad rahega utna zyada acha bane dusri cheez because you are reflecting on yourself you are going to reflect more and more on your weakness which is going to make sure it that your weaknesses are being strengthened at much faster rate than any alternate mechanism finally it's mcq db's intelligent repetitions आपको बता दें क्या होता है जब भी आप पहली बार फ्लैश कार्ड देखोगे कुछ भी पढ़ते हो आप बहुत तेजी से भूलते हो ट्राई करके देख लो आज कोई भी नई चीज नुकसा उसको पढ़ो और देखो कल क्या याद है कुछ ज्यादा याद नहीं रहेगा दैट्स द फैक्ट एवरी वन गोज थ्रू इट विच इज वाई रिमेम्बर मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स आई रिमेम्बर वैन आई यूज टू प्रिपेयर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं याद होती थी हमें सो आई यूज टू मेक अ पॉइंट एवरी वीक आल गो थ्रू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री राइट डाउन नोट्स बट वी डेंट हैव फ्लैश कार्ड दैट मीन नो वन एक्सप्लेन मी फ्लैश कार्ड बैक दैन बहुत तैयारी की थी बहुत तैयारी की थी आई डिड वेल बट नॉट बेस्ट एंड इफ आई हैड फ्लैश कार्ड आई वुड हैव मच मच बेटर ड्यूरिंग आर एग्जाम्स बट दिस इज ऑल अबाउट रिपीटेशन आर इंटेलिजेंट इंजन इज लुकिंग एट कितना आपको कैसे रिपीट करें हमको पता चलता है आपकी मेमोरी कैसी लिटरली हमको पता चलता है जैसे जैसे आप हमको फीडबैक देते हो वी रियली ड्रॉ दीज कर्स फॉर यू एंड यूजिंग दीज कर्स वी नो इस फ्लैश कार्ड को अब इतने दिन बाद में अब दिखाना है इतने घंटे बाद में दिखाना है इतना तेज रिपीटेशन कराना है और बार बार उस इंटरवल को रिपीट कराते हुए यू कैन सी फर्स्ट टाइम जल्दी होगा सेकेंड टाइम थोड़ा कम होगा थर्ड टाइम और कम होगा जैसे जैसे आपको याद आने लगेगा हम मेक श्योर कर लेंगे आप रट लोगे उन चीज को भूलोगे ही नहीं तो 
awesome demo time let's just go and see what we can do with flashcard so let's go and start our app okay this is our favorite darwin and to find flashcards it's kind of hidden abhi chupa hua almost aapko dikhega nahi jaise release karenge tabhi thoda sa chupa hua hoga find dhoondne ka tarika bata raha hu aapko workout pe jaiye i hope everyone goes to workout every single day mock test ke le sakte hain koi bhi test ki taiyari kar sakte hain topic wise kar sakte hain marjiya jaise kar sakte hain lekin flashcard sabse niche केवल और केवल बायोलॉजी के फ्लैश कार्ड ऐड किए गए हैं केमिस्ट्री के नहीं है फिजिक्स के नहीं है केवल बायोलॉजी के हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा रेक्टाफिकेशन है अभी हमने सारे ऐड नहीं किए जैसे अभी आप देख रहे हो केवल पंद्रह सौ या ओनली फिफ्टीन हंड्रेड और सिक्सटीन हंड्रेड फ्लैश कार्ड एड देर द नंबर इज गोइंग टू गो अप टू ट्वेंटी थाउजेंड समवेयर बिटवीन फिफ्टीन टू ट्वेंटी थाउजेंड और सो ह्यूज नंबर फ्लैश कार्ड यू यू विल बी एंजॉइंग इट क्रेज विथ सो इवन विद स्मॉल नंबर लेट मी स्टार्ट Okay, so what I'm going to start with? I'm going to start with Kingdom Monera. Let's see. Ach, ye dekho. Abhi me yahan pe aane se pehle ek baar practice kar chuka hu, taaki I've done practice. So it says there are twenty one flashcards. In reality, there will be more like two hundred flashcards here. But right now, it's just showing you us twenty one flashcards. Out of which, it says I have not attempted five yet, which means I've already seen sixteen. And so when we start here, um, it will say, it will start with a review. And let's see what it does. Oh, so he is saying that four. I have seen the rest of them. But four flashcards I have not seen. First thing. And the rest of the sixteen I have seen. Four I have not seen. The rest of the twelve I have not seen. Now let's see how it is. So the first question is: What bacteria are divided into two major groups? So the first question is: What bacteria are divided into two major groups? What are they? No idea. आप सबको याद होना चाहिए मुझे नहीं है क्योंकि मैंने 25 साल पहले बायोलॉजी याद की थी और ये एक आज देखा था लेकिन मुझे याद नहीं अभी सच बोलते आई डोंट रिमेम्बर इट लेट्स सी व्हाट इट इज ओके आर्च बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया आर्च बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया ठीक है मुझे याद है यू बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया होता है तो आर्च बैक्टीरिया क्या होता है मुझे नहीं पता ये भी मैंने यहीं से याद किया था यू बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया होता है आर्च मुझे नहीं पता देख लेंगे So these are two groups. I could not remember them. I had no clue. So I'll just say no recollection. I'll move to the next one. Yeah, dekha na. Mujhe yad ho chuka tha. U bacteria is also known as true bacteria. Hundred percent true. I know this. There we go. I fully remember it. Very confident. Okay, dash are the smallest living cells that can survive without oxygen. I remember. I've read it. What a deep sanant. I can't yad nia. Mujhe pata hai. Maine ye question pada tha. आज सुबह ही पढ़ा था लेकिन बिल्कुल याद नहीं आ रहा क्या है देखूंगा तो मैं बोलूंगा आ हा लेकिन अभी याद नहीं है माइक्रो मुझे बिल्कुल याद नहीं था सच बता रहा हूं और देखा था ये भी मुझे याद है तो नो रिकलेक्शन कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है ऑनेस्ट होके काम करो दिस वन आई सीन इट मल्टीपल टाइम्स आई नो द नेम बट आई एम प्रति श्योर कुछ गड़बड़ है यहाँ पे मुझे ये सब चीजें याद नहीं है ऊपर वाला मुझे याद होस्ट है हेट्रोसिस्ट ऐसे कुछ नाम है ये जो यहाँ पे ये बड़ा अजीब सा नाम था मुझे याद नहीं कुछ तो शेल्थ था लेकिन बड़ा अजीब नाम था मुझे याद नहीं है मैं देखते हैं और ये मुझे याद है ये ब्लू ग्रीन एलगी है लेकिन उसका एक स्पेसिफिक आगे ऊपर नाम और नाम लिखा था मुझे वो भी याद नहीं है सो याद करना है सब देखते हैं क्या है ओ फिलामेंटस फिलामेंट की तरह देख रही थी फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एलगी याद रहेगा उसके बाद में ये क्या है बड़ा अजीब सा नाम लिखा है म्यूसिलाजीनस शेल्थ म्यूसिला मुझे नहीं याद एक और चीज आपको हिंट बताता हूं एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है याद रख लीजिए बहुत अच्छी चीज है मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं आ रहा लेकिन मुझे ये पता अगर मैं प्रोनाउंसिएशन ढंग से याद कर लूंगा तो बहुत टाइम तक याद रहेगा उसके लिए गूगल भैया के पास चलते हैं को यहाँ पे गूगल भैया नहीं है बट आई कैन सर्च फॉर म्यूसिल्ला क्या नाम थे तो इतना अजीब सा नाम था म्यूसिला जीनस देखते हैं क्या नाम है इसका अब यू ये आ गया पहले प्रोनाउंसिएशन देखते हैं क्या सुनाई देता है म्यूसिलाजनस म्यूसिलाजनस याद रखूंगा म्यूसिलाजनस ये म्यूसिला जीनस नहीं है म्यूसिलाजनस यहाँ पे आके प्रैक्टिस करने से बहुत आसान हो जाता नाम याद रखना नहीं तो मुझे नाम याद नहीं होते मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ याद करने की 
मुझे नहीं होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप कर सकें तो अगर प्रोनाउंसिएशन ढंग से याद रखोगे तो नाम याद रखने में उतना ही आसानी होगी तो ठीक है वापस से देखते हैं हिट्रोसिस्ट याद रहेगा मुझको म्यूसिला जिनस सर म्यूसिला जिनस को किसे याद करूं नहीं याद आ रहा बाद में देखते हैं याद कैसे होगा और फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अल याद रखूंगा फिलहाल मुझे बहुत ही कम याद था तो मैं यही बोलूंगा आगे चलते हैं ओहो ये दो मिनट पहले ही तो किया था हमने और मैं फिर भूल गया प्लाज्मा कुछ तो प्लाज्मा साइट प्लाज्मा नहीं था फिर देखो नाम याद नहीं रहते मुझको तो प्रॉब्लम तो है ही लेकिन ये चीज मुझे रटा देगी मुझे ये इतना पता है माइक्रो प्लाज्मा देखा प्लाज्मा तक तो याद हो गया था माइक्रो बच गया माइक्रो कैसे याद रखू माइक्रो से माइक्रो याद रख सकता हूँ शायद कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम वापस से रिपीट होगा मुझे पता है लेकिन फिलहाल मुझे याद नहीं था आगे बढ़ते हैं दो ग्रुप शुरू में पहला क्वेश्चन था मुझे सब याद है इसके बारे में लेकिन पहला वाला याद नहीं है सेकंड वाला याद है यू बैक्टीरिया क्योंकि वो ट्रू बैक्टीरिया होता है टी आर यू ई ट्रू बैक्टीरिया आर्च बैक्टीरिया शायद ऐसा ही था इसका पहले वाले का नाम देखते हैं क्या था आर्च बैक्टीरिया श्योर नहीं था हंड्रेड परसेंट नहीं था लेकिन ऑलमोस्ट देयर था तो मैं इसको हल्का ग्रीन बोलूंगा हंड्रेड परसेंट नहीं था इसलिए पूरा नहीं जाऊंगा ये देखो ये वापस से आ गया अब <laughs> टेस्ट मेरा हेट्रोसिस्ट विशिलाजिनस साउथ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल की बहुत श्योर हूं यही होना चाहिए मुझे नाम याद नहीं है लेकिन शायद यही होगा म्यूसिलाजिनस शेल्थ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल की और ऊपर हा फिर भूल गया हाइपरसिस्ट देखते हैं क्या है देखो हाइपरसिस्ट नहीं है हेट्रोसिस्ट है गलती कर दी फिर से बाकी सब याद थे म्यूसिलाजिनस शेल्थ याद था फिलामेंटस ब्लू ब्लू ग्रीन एल थी ऑलमोस्ट हूं लेकिन पूरी तरह नहीं हूं येलो पे रहूंगा आगे बढ़ूंगा अब भी बोलूंगा तो क्या माइक्रो माइको माइको प्लास्मास अब पूरी तरह याद है मुझको देखो याद करवा दिया इसने मुझको मुश्किल था लेकिन याद हो चुका है अब पापा से लास्ट बचाए आपको पता है मैं भूलूंगा नहीं हेट्रोसेस्ट म्यूसुलेजनस शेल्थ और फाइनली ये क्या बचा फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एलगी मैं याद कर चुका हूं और देखते हैं ऑसम सब कुछ याद हो गया अब आगे बढ़ते हैं अब नए आने शुरू होंगे हमारे लिए आर्ट बैक्टीरिया के बारे में है क्या है हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मेजरली फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स आर नोन एज हा याद किया था मैंने कुछ टाइम पहले एस थर्मो एसिड फाइल्स देखते हैं वही है थर्मो एसिडोफाइल्स एकदम सही मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था लेकिन थर्मो एसिडोफाइल्स नाम पढ़ा था तो उसे गैस कर पाया अगर ना जब तक वो नाम याद रहेगा मुझे सब कुछ याद रहेगा होप्स देखो दो चीजें इसमें रॉड लाइक है ये भी मैं पढ़ चुका हूं तीन कैटेगरी होती है इसी ने याद कराया था मुझे नहीं याद था स्पेरिकल कॉकस रॉड लाइक बेसिलस कॉमा टाइप वाइबिलियस स्पेरिकल फाइली शूट भूल गया वापस से याद कुछ दिन में याद करवा देगा तो ये रॉड लाइक है तो बेसिलस होना चाहिए ये अंदर का क्या है मुझे कुछ याद नहीं देखते बेसिलाई ओ हो हो ये और गलती करता हूँ बेसिलाई और अंदर का स्पोर फिफ्टी परसेंट याद था आगे बढ़ते हैं आ अगेन मुझे याद नहीं था मेरे रिव्यू में आ गया कल वापस से ये सब चीजें आएगी याद करवा देगी मुझको कुछ नहीं छोड़ेगी प्लाज्माइट्स विच गेट टेम्परेली एसोसिएटेड विद न्यू एनी मैं इसमें जाते जा सकता हूँ आप नहीं देखना चाहते कि मैं क्या याद कर रहा हूँ ये देखना चाहते हैं कि ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है सो कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे आपने देखा आपके सामने मैं याद कर रहा था मुझे ये बायोलॉजी नहीं आती आज से सच में आज से सत्ताईस साल पहले ट्वेंटी सेवन ईयर्स बैक मैंने बायोलॉजी लास्ट टाइम उठाई थी उसके बाद कभी नहीं उठाई आज ही इसके प्रैक्टिस करते टाइम मैंने ओपन किया और मुझे याद हो रहा है मेरी तरह मुझसे ज़्यादा होशियार बच्चे आप लोग हैं आप आराम से इसको याद कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं मेन चीज़ याद करना है कि इफ़ यू ट्रस्ट डार्विन यूज इट एवरी सिंगल डे थर्टी मिनट्स फॉर नेक्स्ट वन ईयर वन एंड हाफ ईयर्स वॉट एवर दैट टाइम फ्रेम इज मैं बोलता हूँ आपको अगर एक एक चीज़ बायोलॉजी में याद ना हो जाए तो आप मुझे मेल लिखें और मेरे साथ कंप्लेन करें और एक एक चीज़ याद होने का मतलब यह है कि आपके सेवन में से 
720 में से आउट ऑफ 720 यू आर इजीली एबल टू गेट 335 प्लस इन बायोलॉजी रेस्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन फॉर नाउ सी यू बाय बाय बस याद रखना भूलना मत फ्लैश कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रखने के लिए बार बार काम में लो ओके सी यू